கிருப்பா நாழ்வார் விருச்சிகே ரோஹிணி ஜதாம் ஸ்ரீபானிம் நிஷுலாபுரே ஸ்ரீவத்சாங்கம் காயகேந்திரம் முனிவாகனமாசிரயே கார்த்திகை ரோஹிணினால் காண்மினின்னு காசினீர் வைத்த புகழ்பாணர் வந்துதிப்பால் ஆத்தியர்கள் அன்புடனேதான் அமலநாதிபிரான் கற்றதற்பின் அன்புடனே கொண்டாடும் நாள் திருப்பானாழ்வார் கார்த்திகை மாசத்தில் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் நிச்சுலாபுரி என்னும் சொல்லக்கூடிய உறையூரிலே எம்பெருமானின் ஸ்ரீவத்சம் என்னும் மருவின் அம்சமாய் அவதரித்தவர் வீணையை கையிலேந்தி பெரிய பெருமாளை மனமுருகி பாடுபவர் லோகசாரங்க மகா முனிவரை வாகனமாக கொண்டவர் திருப்பானாழ்வார் கலிபிறந்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூணாவது வருஷமான துருமதி வருஷத்திலே ரோஹிணி நட்சத்திரத்திலே புதன்கிழமையிலே கார்த்திகை மாசத்திலே அவதரித்தவர்தான் திருப்பானாழ்வார் சோழராஜா அரசாட்சி பண்ணி கொண்டிருந்த காலம் அவளுடைய அவருடைய மகள் கமலவல்லி நீலாதேவியின் அவதாரம் நீலாதேவியை ராஜா அழகிமனவாளனுக்கு பாணிகிரகணம் பண்ணி கொடுத்தார் அந்த காலத்தில் பஞ்சம வர்ணத்திலே அவதரித்தவர் இவ்வாழ்வார் வீணையும் கையுமாக இருக்கக்கூடிய ஆழ்வார் பூலோக வைகுண்டத்தை தம் காலால் தீண்டலாகாது என எண்ணி காவேரியின் தென்கரையிலே இருந்து கொண்டு நித்திய சூரிகள் சமகானம் செய்வது போல நித்தியப்படி பெரிய பெருமாளை பாடி உகப்பித்து வந்த ஆழ்வார் திருப்பானாழ்வார் இவர் பாணர் குலத்திலே அவதரித்தவர் பெரிய பெருமாளிடத்திலே பரபக்தி பரஜான பரபக்தி உடையவர்களாய் இருந்தார் வேறொன்றும் அறியாதவராய் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு நாள் இவர் பெரிய பெருமாளை பாடிக்கொண்டிருக்கையில் பெருமாளுக்கு திருமஞ்சன தீர்த்தம் கொண்டு வருவதற்காக விடியற்காலையில் திருமஞ்சன குடத்தை எடுத்து கொண்டு வந்து லோகசாரங்க மகாமுனிவர் இவரை பார்த்து தூரப்போ என்று சொன்னார் அதாவது தள்ளி போ அப்படின்னு சொன்னார் என பானரோ எம்பெருமானுடைய பக்தியிலே மூழ்கி போய் பாடிக்கொண்டிருந்தார் இவர் சொல்வது அவர் காதில் விழாத காரணத்தினாலே இந்த லோகசாரங்க முனிவர் திருப்பானர் மேலே ஒரு கல்லை எடுத்து வீசி எறிய அந்த கல் அவர் முகத்திலே பட்டு ரத்தம் பெருகித்து உடனே அவர் கண்விழித்து பயந்து கலங்கி இப்படி பாகவத அபசாரத்துக்கு ஆளாகிவிட்டோமேன்னு வருத்தப்பட்டு தானே தள்ளி போய் நின்று கொண்டு பெருமாளை பாடிக்கொண்டிருந்தார் லோகசாரங்க முனிவரும் தீர்த்தமாடி நித்திய கர்மானுஷ்டானங்களை எல்லாம் முடித்து கொண்டு திருமஞ்சன தீர்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு எம்பெருமானுடைய சன்னதிக்கு சென்றார் திருப்பானாழ்வாருக்கு பட்ட அடி பெரிய பெருமாளுடைய திருவுள்ளத்திலே பட்டது லோகசாரங்க முனிவரை கோபித்துக் கொண்டு திருக்காப்பு நீக்காமலே இருந்துவிட்டார் 
லோகசாரங்கர்த்தாம் செய்த தவற்றுக்கெல்லாம் மிகவும் வருந்தினார் அன்று இரவு பெரிய பெருமாள் லோகசாரங்க முனிவரின் சொப்பனத்திலே எழுந்தருளி நமக்கு அந்தரங்கரான பான்பெருமாளை நீர் உம்முடைய தோளிலே ஏற்றிக்கொண்டு வாரும் என்று நியமித்தார் லோகசாரங்கரும் எம்பெருமான் நேமத்தை சிரமேற்கொண்டு வெகு தூரத்திலே வீணையை வைத்து பாடிக்கொண்டிருக்கும் பான்பெருமாளை பார்த்து அருகில் வந்து எம்பெருமானின் நியமனத்தை அவரிடம் விண்ணப்பிக்க பாணர் முதலில் பின்வாங்கினார் முனிவருடைய திருத்தோளிலே ஏறுவதற்கு அவர் மிகவும் வருத்தப்பட்டார் பின்னர் எம்பெருமானின் நியமனம் என்பதால் முனிவரின் தோளிலே ஏறிக்கொண்டார் அம்முனிவர் ஆழ்வாரை எழுந்தருள பண்ணிக்கொண்டு அழகிமனவாளன் திருமண்டபத்துக்குள்ளே திருமண்டபத்துக்கு எழுந்தருளினார் பெரிய பெருமாளும் தன்னுடைய திவ்யமங்கல ரூபத்தையெல்லாம் சொரூப ரூபத்தையெல்லாம் காட்டி கொடுத்தார் ஆழ்வாரும் கண்களார கொண்டு அப் எம்பெருமானுடைய அழகை முழுவதுமாக அனுபவித்தார் அப்பொழுதுதான் அமரநாதிபிரான் என்னும் பிரபந்தத்தை அருளி செய்தார் அந்த பத்து பாசூரங்களாலே லோகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள் உஜ்ஜீவிக்கும்படியாக திருவாய் மலர்ந்தருளினார் பெரிய பெருமாளும் ஆழ்வாரை திருமேனியோடு அங்கீகரித்து கொள்ள மரணாதிபிரான் அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த விமலன் விண்ணவர்கோன் விரையார் புடில்பேங்கடவன் நிமலன் நின்மலன் நீதிவானவன் நீல் மதிலரங்கத்தம்மான் திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணினுள்ளன ஒக்கின்னதேன்னு ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்ணினார் எம்பெருமான் ஆழ்வாரை தன் திருமேனியோடு அங்கீகரித்துக் கொண்டார் திருவரங்கன் திருவடிகளிலே ஆண்டால் எப்படி எம்பெருமானுடைய எம்பெருமானோடு சாமியாபக்தி மோட்சம் அடைந்தாலோ அதுபோல திருப்பாணாழ்வாரும் எம்பெருமானுடைய திருவடியிலே மறைந்தருளினார் அமரநாதிபிரான் என்னும் பிரபந்தம் பிரியவாச்சான் பிள்ளை அழகிமனவால பெருமாள் நாயனார் ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் என்னும் மகான்கள் வியாக்கியானம் அருளி செய்துள்ளார் கார்த்திகையில் ரோகிணினால் காண்மினு காசு நீர் வாய்த்த புகழ்பானர் வந்துதிப்பால் ஆத்தியர்கள் அன்புடனேதான் அமரநாதிபிரான் கற்றுதிப்பின் நன்குடனே கொண்டாடும் நாள்னு திருப்பானாழ்வார் திருவடிகளிலே எல்லோரும் சரணமடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு திருப்பானாழ்வார் சரித்திரத்தை அனுபவிக்க பிரார்த்திக்கிறேன் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம்